குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கெமிக்கல் பாண்டிங் அப்படின்ற யூனிட்டில் விஎஸ்இபிஆர் தியரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன அப்படின்னா வேலன்ஸ் செல் எலக்ட்ரான் பேர் ரிப்பல்சன் தியரி மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிறோம் பாருங்கள் வேலன்ஸ் செல் எலக்ட்ரான் பேர் ரிப்பல்சன் தியரி அதாவது இணைதிறன் கூடு எலக்ட்ரான் இரட்டை விளக்கல் கொள்கை இணைதிறன் கூடு எலக்ட்ரான் இரட்டை விளக்கல் கொள்கை ஓகேவா என்பதுதான் இதற்கான பொருள் சரி இந்த விஎஸ்இபிஆர் தீரனுடைய முக்கிய கொள்கைகள் அல்லது முக்கிய எடுகோள்கள் என்ன என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க த சேப் ஆஃப் த மாலிகல்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸில் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் அரவுண்ட் தி சென்ட்ரல் ஆட்டம் இதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா ஒரு மூலக்கூறனுடைய வடிவமானது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா அந்த மூலக்கூறில் மையானு மையானுவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இணைதிறன் கூடு எலக்ட்ரான் இரட்டைகளுடைய எண்ணிக்கை பொறுத்து அமையும் ஒரு மூலக்கூறுடைய வடிவமானது அந்த மூலக்கூறில் மையானுவை சுற்றி எத்தனை இணைதிறன் கூடு எலக்ட்ரான் இரட்டைகள் உள்ளன என்பதை பொறுத்து அமையும் இதுதான் இந்த பாயிண்ட்டுக்கான மீனிங் மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிற அந்த பாயிண்ட் வந்து கேளுங்க த சேப் ஆஃப் த மாலிகல்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸில் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் அரவுண்ட் தி சென்ட்ரல் ஆட்டம் சரி செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் நேம்லி பாண்ட் பேர்ஸ் அண்ட் லோன் பேர்ஸ் அதாவது இரண்டு விதமான எலக்ட்ரான் இரட்டைகள் உள்ளன அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரி அவை என்ன அப்படின்னா பிணைப்பு இணை எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் தனி இணை எலக்ட்ரான்கள் ஓகே பிணைப்பு இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது பிணைப்பு இணை எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்றொன்று என்ன அப்படின்னா தனி இணை எலக்ட்ரான்கள் அல்லது தனித்த இணை எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டு விதமான எலக்ட்ரான் இரட்டைகள் சரி இப்போ பாண்ட் பேர் அப்படின்றதுக்கு என்ன விளக்கம் லோன் பேர் அப்படின்றதுக்கு என்ன விளக்கம் அப்படின்றது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்க பாண்ட் பேர் அப்படின்றது வேற ஒன்றும் இல்லை இரண்டு அதாவது பிணைப்பில் ஈடுபடக்கூடிய இரண்டு அணுக்களுக்கிடையே பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் எலக்ட்ரான்கள் தான் பிணைப்பு இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெச் டூ மாலிக்கல் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஹெச் டூ மாலிக்கலில் இரண்டு அணுக்கள் வந்து உள்ளன இந்த இரண்டு அணுக்கள் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பான் ஃபார்மேஷனில் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது ஹைட்ரஜனுக்கான எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னாக்கா ஒன்று ஓகே அப்போ இந்த மூலக்கூறில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரன் வந்து வச்சுருக்கோம் இந்த இரண்டு அணுக்களும் ஒன்றை ஒன்று நெருங்கி வரும் பொழுது இரண்டு எலக்ட்ரான்களும் சரி இரண்டு அணுக்களும் தலா ஒரு எலக்ட்ரானை பகிர்ந்து கொள்கின்றன இவ்வாறு எலக்ட்ரான்கள் வந்து பகிர்ந்து கொள்ளப்படுவதன் காரணமாக பிணைப்பில் ஈடுபடக்கூடிய அணுக்களுக்கிடையே பிணைப்பு வந்து உருவாகும் ஓகே அந்த பிணைப்பில் வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் அப்போ இந்த பிணைப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறது இந்த எலக்ட்ரான்கள் தான் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா பான் பேர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் தமிழ் என்னென்னு சொல்ல அப்படின்னாக்கா பிணைப்பு இரட்டை எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அது இதுதான் அங்கே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பான் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் தோஸ் சேண்ட் பிட்வீன் டூ ஆட்டம்ஸ் பான் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் தோஸ் சேண்ட் பிட்வீன் டூ ஆட்டம்ஸ் ஓகேவா சரி இதே வந்து லோன் பேர் அப்படின்றதுக்கான விளக்கம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க லோன் பேர் அப்படின்றது தமிழ் என்ன சொன்னேன் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் அல்லது தனி இணை எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் 
ஸோ இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னாக்கா லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆ தி வேலன்ஸில் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் தட் ஆர் நாட் இன்வால்வ் இன் கெமிக்கல் பாண்டிங் அதாவது ஒரு அணுவின் இணைதிறன் கூட்டில் உள்ள பிணைப்பில் ஈடுபடாத இரட்டை எலக்ட்ரான்களுக்கு என்ன பெயர் என்றால் தனித்த இணை எலக்ட்ரான்கள் அல்லது தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் என்று பெயர் ஸோ இதுக்கு நான் இதை விளக்குறதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் நைட்ரஜன் அப்படின்ற ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த எலிமெண்ட்டுக்கான சிம்பிள் என்ன இதற்கான அட்டாமிக் நம்பர் செவன் இதில் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கு அப்படின்னா ஏழு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் ஏன்னா இது நடலை தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்குது அப்போ ஏழு எலக்ட்ரான்களுக்கான எலக்ட்ர் அமைப்பு இந்த மாதிரி எழுத முடியும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி பவர் த்ரீ ஓகே மூன்று ரெண்டு ஐந்து ஐந்து ரெண்டு ஏழு சரி இந்த ஒன் எஸ் அப்படின்ற ஒன் எஸ் என்பது என்ன அப்படின்னாக்கா ஆர்பிட்டால் அந்த ஆர்பிட்டாலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை தான் இந்த இரண்டு இந்த எஸ் ஆர்பிட்டாலினுடைய ஆற்றல் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒன்று அதாவது ஒன்னாவது ஆற்றல் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எஸ் ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கே செல்லில் வந்து இருக்கும் ஓகே வாங்க கே அப்படின்ற செல் கூடு கே செல்லில் ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்குது அந்த ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் வந்து இருக்குது சரி இந்த கே செல்லுக்கான எனர்ஜி என்ன அப்படின்னாக்கா இங்கே என்ன இதற்கு என்ன எனர்ஜி இருக்குதோ அதுதான் இதற்கான எனர்ஜி இங்கே ஒன்று இருக்குது இல்லையா அப்போ இதற்கும் எனர்ஜி என்ன அப்படின்னாக்கா ஒன்று ஓகேவா இதனுடைய ஆற்றல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது டூ எஸ் மற்றும் டூ பி ஆர்பிட்டால்கள் வந்து உள்ளன சரி இந்த எஸ் ஆர்பிட்டாலுடைய ஆற்றல் வந்து இரண்டு இந்த எஸ் ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை இரண்டு தான் இந்த பி ஆர்பிட்டாலுடைய ஆற்றல் வந்து இரண்டு இந்த பி ஆர்பிட்டால் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை வந்து மூன்று தான் இந்த டூ எஸ் மற்றும் டூ பி ஆகிய இரண்டுமே வந்து என்ன செல்ல வந்து இருக்கு அப்படின்னா எல் செல்ல வந்து இருக்குது சரி இந்த எல் செல்லுக்கான ஆற்றல் என்ன அப்படின்னாக்கா இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அது அதுதான் இதனுடைய ஆற்றல் எனர்ஜி அப்போ எல்லுக்கான எனர்ஜி என்ன அப்படின்னாக்கா ரெண்டு கேக்கான எனர்ஜி வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா ஒன்று சரி இந்த அமைப்பை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா பாக்ஸ் போட்டு எழுதுகிறேன் ஓகேவா இதை நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஒன் எஸ் அப்படின்னா அது ஒரே ஒரு பாக்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் ஓகேவா அதில் எத்தனை எலக்ட்ரானிக் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரானிக் வந்து இங்கே இருக்குது ஓகே அடுத்து டூ இயர்ஸில் வந்து எத்தனை எலக்ட்ரானிக் இருக்கு ரெண்டு இருக்கு ஜோடியாக இருக்கு அடுத்து டூப்பில் எத்தனை எலக்ட்ரானிக் இருக்கு அப்படின்னாக்கா மூன்று பாருங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று ஸோ இது அனைத்தும் சேர்ந்தது என்ன அப்படின்னா எல் கூடு இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கே கூடு ஓகே இதனுடைய எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா என்னது எனர்ஜி வந்து கேக்கு வந்து ஒன்று எல்லுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இரண்டு ஓகேவா இது வந்து டூ இயர்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சரி இதில் எந்த செல்லுக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து அதிகம் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேவா எதற்கு அப்படின்னாக்கா ஆனால் எனர்ஜி அதிகம் எல் செல்லுக்கு தான் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஒரு அணுவின் எந்த கூடானது கூடு அப்படின்னா செல் எந்த செல் ஆனது உயர் ஆற்றலை வந்து பெற்றிருக்குதோ அந்த செல் வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னாக்கா வேலன்ஸ் செல் ஹையர் எனர்ஜி செல் ஆஃப் ஏ கிவன் ஸ்பீசிஸ் ஆர் ஆட்டம் ஆர் எலிமெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் வேலன்ஸ் செல் ஓகேவா அப்போ இதில் எது வேலன்ஸ் செல் அப்படின்னாக்கா இது தான் வேலன்ஸ் செல் ஓகேவா வேலன்ஸ் செல் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஹையர் எனர்ஜி செல் ஓகேவா அவுட்ரு மோஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய செல் தான் வேலன்ஸ் செல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா இதனுடைய எனர்ஜி தான் இருக்கிறதுலேயே அதிகமாக இருக்குது நைட்ரஜனுக்கு மொத்தம் உள்ள கூடுகளுடைய எண்ணிக்கை இரண்டு அந்த இரண்டு கூடுகளில் எதனுடைய எனர்ஜி அதிகம் அப்படின்னா எல் கூடு அப்போ எல் செல்லு தான் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா வேலன்ஸ் செல் சரி இந்த வேலன்ஸ் செல்லில் இணையாகாத எலக்ட்ரான்கள் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி இணையான எலக்ட்ரான்கள் கூட இருக்கும் சரி இணையாகாத எலக்ட்ரான்கள் வந்து எதில் வந்து ஈடுபட அப்படின்னா பிணைப்பில் வந்து ஈடுபடும் இணை இணையாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள் வந்து எதில் ஈடுபடாது அப்படின்னாக்கா பிணைப்பில் வந்து ஈடுபடாது ஓகே அந்த கான்செப்ட் புரியுதா இணைதிறன் கூட்டில் வேலன்ஸ் இல்லை தனியாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் அதாவது ஒற்றை எலக்ட்ரான்கள் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா பிணைப்பில் வந்து ஈடுபடும் கெமிக்கல் பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் ஓகே ஜோடியாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள் வந்து என்ன பண்ணாது அப்படின்னா பான் ஃபார்மேஷனில் இன்வால்வ் ஆகாது சரியா இப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக் என்ன பேர் அப்படின்னாக்கா அன்பேட் எலக்ட்ரான் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கா பேட் எலக்ட்ரான் ஓகே இந்த அன்பேட் எலக்ட்ரான் பான் ஃபார்மேஷன் இன்வால்வ் ஆகுது பேட் எலக்ட்ரான் பான் ஃபார்மேஷன் இன்வால்வ் ஆகாது ஸோ இந்த இந்
சரி இது இந்த வேலன்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஐந்து எலக்ட்ரான்கள் வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னாக்கா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்கள் அதாவது இணையதன எலக்ட்ரான்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன ஓகேவா சரி இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதோடு முடிஞ்சிச்சு இதுவரை எத்தனை பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டு மோது ஓகே அடுத்து வந்து இந்த பாயிண்ட் இன்னொரு தடவை சொல்லியிருப்பா பாருங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட்டை செகண்ட் பாயிண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் ஓகே நேம்லி ஆர் தே ஆர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாண்ட் பேர்ஸ் ஓகேவா அண்ட் அனதர் ஒன் எனது லோன் பேர்ஸ் இது மறுபடியும் இந்த ரெண்டுக்கும் விளக்கம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாண்ட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் தோஸ் சேர்டு பிட்வீன் டூ ஆட்டம்ஸ் Why? Lone pair of electrons are the valence electron pairs that are or which are not involved in chemical bond formation. Second point on the over. So, that is the third point on the end of the day. Each electron pair or each pair of valence electrons around the central atom in a molecule ripples each other. and hence they are located as far away as possible in three dimensional space in order to minimize the repulsion between them okay idirke enna porul appadina ka எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒரு மூலக்குரம் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா என்ன மூலக்குரம் அப்படின்னா அமோனியம் மாலிக்கல் வந்து சரி வாட்டர் மாலிக்கல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ வாட்டர் அப்படின்றதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஹெச்டூஓ ஸோ இந்த ஹெச்டூஓவில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்கின்றன ஒரு அது மட்டும் இல்லை ஒரு ஆக்சிஜன் அணு வந்து இருக்குது இதில் எது சென்ட்ரல் ஆட்டம் அப்படின்னாக்கா ஆக்சிஜன் தான் ஒரு மூலக்கூறில் எந்த எலிமெண்டுடைய எலக்ட்ரானிகிட்டி வந்து மிக அதிகமாக இருக்குதோ அந்த எலிமெண்ட்டு தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஆட்டமாக பிஹேவ் பண்ணும் ஓகேவா இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு மாலிக்குள்ள எந்த எலிமெண்ட் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் வந்து குறைவாக இருக்குதோ அந்த எலிமெண்ட் வந்து மைய அணுவாக வந்து செயல்படலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் ஆக்சிஜனோடைய எண்ணிக்கை கம்மி இது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்சிஜனோடைய எலக்ட்ரானிகேட்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குன்னால இதுதான் மைய அணு ஓகேவா ஸோ இந்த மைய அணுவை சுற்றி வந்து எத்தனை எத்தனை ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் வந்து இருக்கின்றன அதை நான் இப்படி எழுதிக்கிட்டேன் சரி இந்த மைய அணுவில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா லோன் பேர் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஓகேவா இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னாக்கா லோன் பேர் ஓகேவா இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இது வந்து பாண்ட் பாண்டிங்கில் வந்து இன்வால்வ் ஆகாது சரி இங்கே என்ன இருக்கு அப்படின்னா பாண்டிங் பேர் வந்து இருக்குது ஓகேவா இது என்ன அப்படின்னாக்கா பாண்டிங் பேர் அல்லது பாண்ட் பேர் அப்படின்னு சொல்கிற சரி அந்த தேர்ட் பாயிண்ட் இதை வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அந்த அந்த பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஈச் பேர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அரவுண்ட் தி சென்ட்ரல் ஆட்டம் இன்னி மாலிக்கல் ரிப்பல்ஸ் ஈச் அதர் அதாவது ஒரு மூலக்கூறில் மைய அணுவை சூழ்ந்துள்ள ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் இரட்டைகளும் தங்களுக்குள் ஒன்றை ஒன்று விலக்கிக் கொள்கின்றன புரியுதா ஒரு மூலக்கூறில் மையணுவை சூழ்ந்துள்ள ஒவ்வொரு இணைதிறன் கூடு எலக்ட்ரான் இரட்டைகளும் தங்களுக்குள் ஒன்றை ஒன்று விலக்கிக் கொள்கின்றன ஏன் விளக்கம் அடையும் பாருங்க இந்த லோன் பேர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த லோன் பேர் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இது என்ன எலக்ட்ரான் அப்படின்னு என்ன சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓகே அப்போ இங்கே எத்தனை நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு இங்கே எத்தனை இருக்கு ரெண்டு ஓகேவா மேலே ரெண்டு நெகட்டிவ் இருக்கு கீழே ரெண்டு நெகட்டிவ் வந்து இருக்கு இப்போ சேம் சைன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா ரிப்பல் பண்ணும் ஒரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணும் ரிப்பல் பண்ணும் ஓகேவா ஓரின மின்னூட்டங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம் ஒன்றை ஒன்று விளக்கம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் அல்லது பார்த்தீங்க அப்படின்னா படிச்சுருக்கோம் ஓகேவா 
ஒரே மின்சுமை வந்து ஒன்றை ஒன்று விளக்கும் வேறு மின்சுமை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஈர்க்கும் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன் ஆகும் ஓகே ப்ளஸ்ஸும் ப்ளஸ்ஸும் வந்து ரிப்பிள் ஆகும் மைனஸும் மைனஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிப்பிள் ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் சுற்றி எதிர்மின்சுமையுடைய எலக்ட்ரான் வந்து அருகருகே இருக்கிறதுனால இந்த ஜோடி எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இந்த ஜோடி எலக்ட்ரான் வந்து ரிப்பல் பண்ணுது ஓகேவா இதுவும் மைனஸு இதுவும் மைனஸு அப்போ இந்த ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான் இந்த ஜோடி எலக்ட்ரன் வந்து என்ன பண்ணுது ரிப்பல் பண்ணுது அதே மாதிரி இந்த ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரன் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரன் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பல் பண்ணுது ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லோன் பேரும் இந்த பாண்டிங் பேர் ரிப்பல் ஆகும் இதே மாதிரி இதுவும் இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரிப்பல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதான் அந்த தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு மூலக்குரல் மைய அணுவை சூழ்ந்துள்ள ஒவ்வொரு இணைதன் எலக்ட்ரான் இரட்டைகள் ஒன்றை ஒன்று தங்களுக்குள் சரி தங்களுக்குள் ஒன்றை ஒன்று விளக்கிக் கொள்கின்றன சரி அப்போ அந்த மாதிரி விளக்கம் இருந்தது அப்படின்னாக்கா மாலிக்குள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அன்ஸ்டேபிளாக வந்துருக்கும் அப்போ விளக்கம் அடையக்கூடாது ஓகே அப்போ அதுக்காக வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா அவைகளுக்கிடையேயான விளக்கு விசையினை எந்த அளவுக்கு குறைத்து கொள்ள இயலுமோ அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பரிமாண வெளியில் ஓகே ஒன்றை ஒன்று விட்டு விலகி அமைந்து கொள்கின்றன ஸோ இதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மாலிக்கல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒடி வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதே இங்கிலீஷில் வந்து சொன்ன அப்படின்னாக்கா தட்ஸ் ஒய் தே ஆர் லொக்கேட்டட் ஆஸ் ஃபார் அவே ஆஸ் பாசிபிள் இன் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் இன் ஆர்டர் டு மினிமைஸ் தி ரிப்பல்சன் பிட்வீன் தம் அவைகளுக்கிடையேயான விலக்கு விசை வந்து குறைத்து கொள்ளும் பொருட்டு முப்பரிமான வெளியில் எந்த அளவுக்கு விலகி கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவுக்கு விலகி அமைந்து கொள்கின்றன இதனால் மூலக்கூறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாகுது அந்த மூலக்கூறு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலைப்புத்தன்மையுடைய தான் வந்து இருக்குது ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் பாயிண்ட் இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு மாலிக்கில் சென்ட்ரல் ஆட்டத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஜோடி எலக்ட்ரன்கள் வந்து எப்படி வந்து இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஓகே அந்த மாலிக்கலினுடைய ஸ்டெபிலிட்டிக்காக எந்த அளவுக்கு வந்து முப்பரிமான வெளியில் வந்து விலகி இருக்கின்றன அப்படின்ற டீட்டெயில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இதுதான் தேர்ட் பாயிண்ட் அதுக்கடுத்து ஃபோர்த்து பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ரிப்பல்ஸுனுடைய ஆர்டரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க த ஆர்டர் ஆஃப் ரிப்பல்சிவ் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு லைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வெவ்வேறு வகையான எலக்ட்ரான் இரட்டைகளுக்கிடையே நிலவக்கூடிய விளக்கு விசையினுடைய வரிசை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஸோ அந்த ஆர்டர் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆர்டர் ஆஃப் ரிப்பல்சிவ் இன்ட்ராக்ஷன் between different types of electron pairs seri in order nu parunga lone pair lone pair repulsion is greater than lone pair bonding pair repulsion which is greater than bond pair bond pair repulsion okay va idhu enna meaning appadina or molecule la lone pair lone pair kidaiyana vilakku visa eppadi irukna miga miga adhigama irukum okay evatru vida appadina ka lone pair bond pair vida bond pair bond pair vida so adukaduthu edarku idarkaduthu அதிக விளக்கு விசையுடைய எலக்ட்ரான் இரட்டைகள் என்ன அப்படின்னாக்கா லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ஓகேவா ஒரு மாலிக்குள்ள லோன் பேருக்கும் பாண்ட் பேருக்கும் இடையான விளக்கு விசை பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேர் இடையான விளக்கு விசை விட கூடுதலாக இருக்கும் ஆனால் லோன் பேர் லோன் பேருக்கு இடையான விளக்கு விசை விட வந்து குறைவாக வந்து இருக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து மிக மிக குறைவான விளக்கு விசை வந்து எந்த 
ஜோடி எலக்ட்ரானிக் இடையே இருக்கும் அப்படின்னாக்கா பான் பேர் பான் பேருக்கு இடையான பான் பேர் பான் பேருக்கு இடையே தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா பிணைப்பு எலக்ட்ரான் இரட்டை பிணைப்பு எலக்ட்ரான் இரட்டை ஓகேவா ஒரு பாண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இரட்டைக்கும் இன்னொரு பாண்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் இடையான விலைக்கு விசை வந்து மிக மிக குறைவாக வந்து இருக்கும் ஓகே இதை நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா இப்போ பாருங்கள் அந்த வாட்டர் மாலிக்கில் எடுத்துக்கிறேன் வாட்டர் மாலிக்கல் அப்படின்றதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஹெச் அந்த ஹெச் டூஓ வந்து இந்த அமைப்பில் வந்து இருக்கும் ஓகே இந்த ஜாமெட்ரியில் வந்து இருக்குது இதில் சென்ட்ரல் ஆட்டம் என்ன பண்ணால் ஆக்சிஜன் அதுக்கு எத்தனை லோன் பேர் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு லோன் பேர் இருக்குது ஓகே இந்த ரெண்டுமே வந்து லோன் பேர் ஓகேவா எல்பி சரி இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா பாண்ட் பேர் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஆக்சிஜனுக்கும் ரைட் சைட் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் கிடையே பாண்ட் பேர் வந்து இருக்குது இதே மாதிரி சென்ட்ரல் ஆக்சிஜனுக்கும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் கிடையே வந்து ஒரு பாண்ட் பேர் வந்து இருக்குது ஓகேவா இதை வச்சு நான் இந்த சீரீஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஓகேவா இந்த ஆக்சிஜனுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த லோன் பேருக்கும் இதே ஆக்சிஜனுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த லோன் பேருக்கும் இடையான ரிப்பல்சிவ் இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக வந்து இருக்குது ஓகே அப்போ இதுதான் வந்து என்ன இது ஃபஸ்ட்டில் வந்து இருக்குது ஓகே அதுக்கடுத்து எது இருக்கு அப்படின்னா லோன் பேருக்கும் பாண்ட் பேருக்கும் இடையான விளக்கு விசை பாருங்க இந்த லோன் பேருக்கும் இந்த பாண்ட் பேருக்கும் இடையான விளக்கு விசை வந்து இந்த ரெண்டு கிடையான விளக்கு விசை விட வந்து குறைவாக இருக்குது நீங்கள் இது கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த லோன் பேர் இந்த பாண்ட் பேர் கரெக்டு அல்லது இந்த லோன் பேர் இந்த பாண்ட் பேர் கரெக்டு அல்லது இந்த லோன் பேர் இந்த பாண்ட் பேரு ஓகேவா இந்த ரிப்பிள் சிவ் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மிடில் வந்து இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்க பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேர் இன்ட்ராக்ஷன் இந்த பாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான்களுக்கும் இந்த பாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் இடையான விளக்கு விசை எப்படி இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக வந்து இருக்குது ஸோ இதான் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆர்டர் ஸோ இது வந்து ஒன் மார்க் வந்து கேட்பாங்க இதோட பார்த்திங்கன்னா இந்த விசி பேர்த்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ட் பாஸ்லேட்ஸ் வந்து முடிஞ்சு அல்லது இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேவா ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இந்த சேப் ஆஃப் த மாலிக்கல் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் மாலிக்கல் வந்து என்ன ஜாமெட்ரியில் வந்து அல்லது எந்த ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னாக்கா வி ஷேப்பில் வந்து இருக்குது ஓகே எந்த வடிவத்தில் இருக்குது வி வடிவத்தில் வந்து இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் வி மாதிரி இருக்கா சார் வி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் வி அப்படின்றது நம்ம இங்கிலீஷில் இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கா ஸோ அப்போ இந்த வடிவம் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு த ஷேப் ஆஃப் த மாலிக்கல்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி நம்பர் ஆஃப் வேலன்சல் எலக்ட்ரான் பேன்ஸ் அரவுண்ட் தி சென்ட்ரல் ஆட்டம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன் தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் ஓகேவா தே ஆர் பாண்ட் பேர் அண்ட் லோன் பேர்ஸ் பாண்ட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் தோஸ் ஷேர்ட் பிட்வீன் டூ ஆட்டம்ஸ் ஒயில் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் தி வேலன்சல் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் விச் ஆர் ஆர் தட் ஆர் நாட் இன்வால்வ் இன் கெமிக்கல் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஈச் பேர் ஆஃப் வேலன்ஸ் Electrons are valence electrons around the central atom ripple in a molecule ripples each other and so they are located as far away as possible in order to minimize the repulsion between them okay idu pathina third point fourth point order of repulsive interaction between different types of electron pairs is like this that's all